Caillou avait profité de longues vacances cet été. Il s'était bien amusé au parc aquatique, à camper dans le jardin avec papa et Gilbert et à jouer dans le parc avec Mousseline et tous ses amis. Mais maintenant, il était temps de retourner à l'école. Bonjour, Caillou. C'est l'heure de se lever. Ne sois pas en retard pour ton premier jour à l'école. Est-ce que je dois retourner à l'école, maman? Oui, Caillou. Tu as passé un bel été, mais il est temps de retrouver tous tes amis. Et puis, je pensais que tu voulais montrer ta nouvelle cantine. Oh oui, j'ai oublié. Et regarde, Caillou. Ici, au pied de ton lit, tes chaussures neuves. Et ton nouveau sac à dos. Oh. Tu veux de l'aide pour t'habiller? Ça ira. Je peux m'habiller tout seul, maman. D'accord. Je vais remplir ta cantine avec une surprise dans ton déjeuner. Une surprise? C'est vrai. Une petite gâterie pour ton premier jour à l'école. Hé, hey, Caillou, ça te va bien Es-tu prêt pour ton premier jour d'école Presque Je ne peux pas nouer mes lacets Viens t'asseoir, je vais t'apprendre. D'abord, prends un lacet et place-le sous l'autre lacet pour faire une croix. Puis, on fait une oreille de lapin avec chaque lacet et on croise l'oreille de lapin sur l'autre. Le lapin court autour de l'arbre, puis descend dans son trou et voilà Génial Tu veux essayer l'autre D'abord une croix, puis le lapin entre dans son trou, puis autour de l'arbre. <rire> Presque, Caillou Continue à le faire et tu vas vite y arriver Parfaitement habillé et préparé pour l'école. Papa m'a aidé pour les lacets. Ma surprise est-elle prête La voici. Défense d'ouvrir la cantine avant le déjeuner. Sinon, ce ne sera pas une surprise. Je promets. On devrait y aller, Caillou. T'es-tu brossé les dents? Non, je vais le faire maintenant. <rire> Hé, hey, tu as l'air adulte. Caillou s'est appliqué à se brosser les dents pour qu'elles soient tous bien belles et brillantes. Eh bien, Caillou, bonne journée à l'école et déguste ta surprise. sur ta cantine, Caillou. Génial Et une banane avec mon nom dessus Comment a-t-elle poussé comme ça Génial Je n'ai jamais vu ça C'est ma surprise particulière Aujourd'hui était l'un des jours préférés de Caillou, la Saint-Valentin. Mais il était introuvable Léo Ici Clémentine Ici Caillou Caillou Joyeux Saint-Valentin Caillou avait été choisi pour être le cupidon de la classe et distribuer les cartes de la Saint-Valentin. Oh, bonjour Cupidon Eh bien, quelle fière allure Ma mère m'a fait ce costume à porter quand je donne les cartes. Mais c'est super Classe, qui veut faire des cartes que Cupidon va distribuer Moi, 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 moi. moi. <rire> Tout le monde s'amusait à décorer des cartes. Ils ont dessiné des belles fleurs, ont collé des papiers en forme de cœur dessus et les ont recouverts de paillettes. Mais Caillou commençait à s'impatienter. Il voulait juste les livrer toutes maintenant. 
est-ce que tout le monde a fini Oh, presque, Cupidon, ne t'inquiète pas. Tiens, prends celle-là, Caillou. Tu peux les donner après le déjeuner. Après le repas Caillou mange son déjeuner aussi vite qu'il le peut. Il était tellement excité d'être Cupidon. Enfin Bon tout le monde, rangez vos boîtes repas s'il vous plaît. Attention Caillou, c'est pas urgent. Caillou voulait juste livrer les cartes de la Saint-Valentin aussi vite que possible. Il a trouvé la tante très ennuyeuse. Il était enfin temps de donner à chacun sa carte et Caillou pouvait à peine <rire> se contenir. Caillou se sentait comme le vrai Cupidon. Tout le monde a aimé leurs cartes. Et celle-ci est pour... Sarah! Merci, Caillou! Caillou s'était bien amusé à être Cupidon pour la journée et à donner ses cartes à chacun. Mais il se sentait un peu triste. Il n'avait pas de cartes pour lui. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou Tout le monde a eu une carte de la Saint-Valentin, sauf moi Oh non Quel dommage mais as-tu aimé être Cupidon et célébrer cette journée spéciale Ouais Tout le monde a vraiment aimé mon costume de Cupidon <rire> J'en suis sûre L'important, c'est de s'être tous amusés Je suppose Caillou était encore un peu triste de ne pas avoir reçu de la carte de Saint-Valentin Mais la journée n'était pas finie C'est pour toi, Caillou. Pour moi <rire> Il a dû avoir été livré ici au lieu de l'école. Regarde, maman, ça vient d'Isabelle. Caillou avait aimé être Cupidon pour la Saint-Valentin et avoir remis les cartes à tous. Mais il a aussi vraiment aimé en recevoir une. Caillou poursuivait Léo autour de l'air de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Arr, tu peux courir, t'y couperas pas! C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut trois choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? <rire> c'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Oh Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous, et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était 
excellent, Caillou Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial Merci À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien Je veux sortir et montrer à Léo le nœud Eh bien, sois patient Tu pourras apprendre quelque chose amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'est vraiment parfait, classe Vois-tu, Caillou On apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle a aperçu Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'air de jeu. Un orage arrive, Jessie Il faut sortir d'ici il faut faire vite Pousse cette voile, Caillou Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Caillou allait nager avec maman et papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, maman, un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première, ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolé, je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en haut du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux Bien mieux. Regarde, maman, je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou Juste un peu plus loin. J'ai réussi Tout seul Mais certainement Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra Caillou voulait aussi nager sous l'eau, mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave, j'irai sous l'eau un autre <rire> jour. Hé, hey, dévance de courir Bonjour, quel est ton nom Caillou Salut Caillou, je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ces enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un enfreint les règles. D'accord Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis, as-tu essayé le toboggan C'est trop marrant J'ai essayé, 
Mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super, et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois Oh, Caillou, c'est très bien Quel brave maître nageur tu es C'était excellent Avez-vous vu le grand plouf que j'ai fait Puis-je le refaire Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine.